video we can discuss about CNS stimulants. So let us start with the definition. CNS stimulants are the drugs which have primary action to stimulate the CNS globally or to improve the specific brain function. So, drugs CNS stimulate so, concentration, attention deficiency, brain function enhance drugs CNS stimulants. Okay. But the excess of these drugs may result in convulsions. The dose of the excitatory neurotransmitter enhance drugs main action. That's Convulsions, like fits and chances chance and epilepsy load to lead down the chance of the chance of the chance of the chance of the Now coming to the classification of CNS stimulant, it is mainly classified into convulsions or the drugs which will produce convulsions and analytics also, it, these are the drugs which will uh, uh, enhance the respiration or uh, respiratory stimulants and psychostimulants which will act on CNS directly. An example for convulsions are stringin, picrotoxin, bicuculin and pendyl tetrazole, pendylene tetrazole and analeptic example is doxaprom and psychostimulant is example is amphetamine, methylphenidate, atomexetin, modafinil, armodafinil, pimolin, cocaine and caffeine. Now let us see one by one, first one is stringin. This is an alkaloid from seed strictness noxemica and it is a potent convulsions and it may produce convulsions like reflex tonic clonic and symmetrical convulsion that we had already discussed in anti epileptic chapters and uh, this is also labeled as spinal convulsions because the dose producing convulsion is same in all the animals who have spinal or spinal cord so, if you have a drug, you can produce a spinal animal convulsions. This is also known as spinal convulsions. Now, let us see what is the mechanism of action. The stringents may act by blocking postsynaptic inhibition produced by inhibitory neurotransmitter glycine. So, we have to say brain excitatory and inhibitory neurotransmitters. That is important that there are two neurotransmitters called GABA and Glycine. So, GABA inhibitory neurotransmitter in the inhibition, that is neurotransmission that is blocked by the stringent. So, CNS depression is not CNS stimulation. Okay. Now, uses, the, there is no valid use of stringent now because it may produce convulsions. Now, next drug is Picrotoxin. It is also obtained from fish berries of East India. Anamirta cuculans and it is a potent convulsion and convulsions may be clonic, spontaneous and asymmetrical. Usually this convulsion is accompanied by vomiting and respiratory and vascular stimulations. And this is also known as medullary stimulant. Picrotoxin is also known as medullary stimulant because the site of action is medullary. And the mechanism of action it act by blocking the postsynaptic inhibition mediated through the GABA, another uh, neurotransmitter, inhibitory neurotransmitter. Apo, action um inhibitory neurotransmitter la GABA ne inhibit However, it is not an competitive antagonist, does not act on GABA receptor itself, but on distinct site and also it will prevent calcium channel opening. Now, how can we uh, treat the poisoning by picrotoxin? We can treat picrotoxin poisoning by using diazepam, which will facilitate gabinergic transmission. Apo, e drug is gabinergic neurotransmission inhibit Apo, CNS depression is not CNS stimulation down in the life. So, the poisoning and down the same the opposite action produce in the drug on diazepam and the other. Diazepam could overcome Okay. Now, this also have no therapeutic indication nowadays because it also will produce convulsions. Now coming to next drug, pendylene tetrazole also known as metrazole or lept leptazole. It is a powerful CNS stimulant and which is believed to act by direct depolarization of central neurons. It also show on to interfere with the GABAnergic inhibition another uh, neurotransmitter 
ഇൻഹിബിറ്ററി ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ അപ്പോൾ ഈ ഇൻഹിബിറ്ററി ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഡ്രഗും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ലോ ഡോസ് ഇറ്റ് മേ കോസസ് എക്സൈറ്റേഷൻ ബട്ട് അറ്റ് ലാർജ് ഡോസസ് ഇറ്റ് ഓൾസോ പ്രൊഡ്യൂസസ് കൺവേർഷൻസ് ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് പിക്രോടോക്സിൻ ആസ് വെൽ ആസ് സ്ട്രെഞ്ചിൻ നോ കമ്മിങ് ടു നെക്സ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡ്രഗ് ദാറ്റ് ഈസ് അനാലക്റ്റിക് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് റെസ്പിറേറ്ററി സ്റ്റിമുലൻസ് സോ ദീസ് ആർ ദ ഡ്രഗ് വിച്ച് വിൽ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ റെസ്പിറേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ റിസ്ക്യൂറ്റീവ് വാല്യൂ ഇൻ കോമ ആൻഡ് ഫെയിൻഡി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കോമയിലോട്ടൊക്കെ പോയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിനെ അവരുടെ സി എൻ എസ് സ്റ്റിമുലേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പിറേറ്ററി സ്റ്റിമുലേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഡു നോട്ട് സ്റ്റിമുലേറ്റ് റെസ്പിറേഷൻ ഇൻ സബ് കൺവേർഷൻ ഡോസ് ആൻഡ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഈസ് വെരി നോ വെരി നാരോ ആൻഡ് പേഷ്യൻ മേ കോസ് മേ ഗെറ്റ് കൺവേർഷൻസ് വയൽ സ്റ്റിൽ ഇൻ കോമ അപ്പോൾ ഈ ഡ്രഗിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ആൾ കോമയിലാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡ്രഗ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സി എൻ എസ് സ്റ്റിമുലേഷൻസുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും കോമയിലുള്ള പേഷ്യൻസിലും കൺവേർഷൻസുകളൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഡ്രഗാണ് ഈ ഒരു ഡ്രഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നോ ഇറ്റ് ഹാവ് നോ റോൾ ഇൻ തെറാപ്യൂട്ടിക് ഓർ ലിമിറ്റഡ് റോൾ ഇൻ തെറാപ്യൂട്ടിക്സ് ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എംപ്ലോയ്ഡ് ഇൻ സം സിറ്റുവേഷൻ ലൈക്ക് അപ്പൻഡിക്സ് മെഷർ ഓഫ് ഹിപ്നോട്ടിക് ഡ്രഗ് പോയിസണിങ് അണ്ടിൽ ദ മെക്കാനിക്കൽ വെൻറ്റിലേഷൻ ഈസ് ഇൻസ്റ്റി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് സഫൊക്കേഷൻ ഓഫ് ഡ്രോയിങ് ഓർ അക്യൂട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻസഫിഷ്യൻസി അപ്നിയ ഇൻ പ്രിമച്ചർ ഇൻഫൻസ് ആൻഡ് ഫെയിലിയർ ടു വെൻറ്റിലേറ്റ് സ്പൊണ്ടേനിയസ്ലി ആഫ്റ്റർ ജനറൽ അനസ്തേഷ്യ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിലൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഈ ഒരു ഡ്രഗ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് അനാലപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രഗ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഓക്കെ നോ കമ്മിങ് ടു നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് അനാലപ്റ്റിക് ദാറ്റ് ഈസ് ഡോക്സാപ്ര സോ ദ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ ഈസ് ബൈ പ്രൊമോട്ടിങ് എക്സൈറ്റേഷൻ ഓഫ് സെൻട്രൽ ന്യൂറോൺസ് അറ്റ് ലോ ഡോസ് ഇറ്റ് ആർ മോർ സെലക്റ്റീവ് ഫോർ ദ റെസ്പിറേറ്ററി സെൻറ്റർ ദാൻ ദി അനാലപ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് റെസ്പിറേഷൻ ഈസ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ത്രൂ ദ കരോട്ടോയിഡ് ആൻഡ് അറോട്ടിക് ബോഡി കീമോ റിസെപ്റ്റർ ആസ് വെൽ സോ ദിസ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ അനാലപ്റ്റിക് ഓർ റെസ്പിറേറ്ററി സ്റ്റിമുലൻ വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എൻ സി എൻ എസ് സ്റ്റിമുലൻ ഡോക്സാപ്ര നെക്സ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡ്രഗ് ദാറ്റ് ഈസ് സൈക്കോ സ്റ്റിമുലൻസ് ദീസ് ആർ ദ ഡ്രഗ് വിച്ച് ഹാവ് പ്രിഡോമിനൻറ്റ് കോർട്ടിക്കൽ ആക്ഷൻ ദയർ സൈക്കിക് എഫക്ട് ആർ മോർ പ്രോമിനൻറ്റ് ദാൻ ഓൺ ദ മെഡുലറി വൈറ്റൽ സെൻറ്റർ ഓ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡ്രഗ് ഇൻ ദിസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ആംഫിറ്റമിൻ ദിസ് ഈസ് എൻ സെൻട്രലി സിംബദോ മെമറ്റിക് ഡ്രഗ് ഡീറ്റെയിൽഡ് മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ എ ഡി ആർ ആർ we had discussed in adrenergic agonist drugs and this amphetamine will stimulate the mental rather than rather than the motor activity and convulsion dose are much high so uh, this is more safe drug when compared with the convulsions uh, which is used as an cns stimulants so that is amphetamine now coming to second drug uh, in the psychostimulant that is methylphenidate it is chemically and pharmacologically very similar to amphetamine and the mechanism of action is it will in or it will enhance the cns by releasing noradrenaline and dopamine in brain now what is the use of methylphenidate which is considered as a superior to amphetamine for attention deficit hyperkinetic disorder or adhd because of is lesser tachycardia and growth retardation when compared with the amphetamine so methylphenidate is more superior now it can be also used for the concentration and attention defects in children and for the nar- uh, for the narcolepsy and should not be employed to treat the depression dementia and obesity and or to keep awake അപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ഡിപ്രഷൻ ഡിമെൻഷ്യ ഒബിസിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഉറക്കം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എഫക്റ്റിനൊന്നും വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡ്രഗ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അതല്ലാതെ നാർക്കോലപ്സി കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അഡൽട്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അറ്റൻഡൻസ് എഫിഷ്യൻസി പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാധാരണഗതിയിൽ മീതേൽ ഫിനിഡേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഡ്രഗ് ഈസ് അറ്റോം എക്സിറ്റി ആൻഡ് മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ ഈസ്
Now coming to uses of atomexetin, it is mainly used to improve the attention span and also to uh, also the behavior in ADHD and also used in children above 6 years and adult with the concentration and attention problems. So that is all about the atomexetin. Now coming to next drug that is modafinil. It mechanism of action is it actual mechanism is not known although it may inhibit the noradrenaline and dopamine uptake as well as it may alter the junctional concentration of glutamate and GABA these are uh, different neurotransmitter in the brain. So that is the exact mechanism uh, is unknown. It may be due to the inhibition of noradrenaline and dopamine uptake. And this is a newer psychostimulant in popular with the night shift or call center worker and other professional who want to improve the alertness and keep awake. It is claimed to increase the attention pam span and also to improve the accuracy that have been compromised by fatigue and sleepness. So, either uh, modern idle along newly available idle or psychostimulant on night shift to lucky use in the or come a recommended use in the and uh, main uses of bomodafinil is daytime sleepness due to the narcolepsy and sleep apnea syndrome and uh, shift work disorders. So, that is the uses of modafinil. Now, last one is caffeine. This is the uh, uh, only uh, CNS stimulant out of the methyl sandins and the uh, mechanism of action and ADR we will discuss in respiration uh, drug which will act on respiration or drug which is used in the asthma. Now coming to the adverse drug reaction the it may produce gastric irritation, nausea, vomiting and excitatory and motor effects such as nervousness, insomnia, agitation, muscular twitching, rigidity, rise in body temperature, delirium and convulsions are produced at toxic doses. Tachycardia may occur at high dose and it should be avoided uh, the patient who have peptic ulcer. So that is the adverse drug reaction and finally coming to the uses of caffeine it is mainly used as an uh, in an analgesic mixture even though it do not have any analgesic property of its own but when compared with the another analgesic like paracetamol it have a promising action in headache. And also it is used for the treatment of caffeine in combination with ergotamine and for the treatment of migraine attack. It appear to be benefit by augmenting the constriction of cranial vessels by enhancing the absorption of ergotamine from the GID and also used for the apnea in premature infants as an alternative theophily. So that is the caffeine. So that is all about the CNS stimulant convulsions or convulsions, then respiratory stimulants and finally the psychostimulants. Hope it is clear. Thank you for watching this video.